ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഫോറത്തിൽ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടോളം പേര് എന്നോട് ചോദിച്ച സംശയമാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് തൊലിക്ക് അടിയിലായിട്ട് വലിയ മുഴകൾ ശരീരത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെന്നി നീങ്ങുന്ന ഈ മുഴകൾ ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കൊഴുപ്പടിഞ്ഞു കൂടിയതാണ് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയും എന്താണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഇതിങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ ആയിട്ട് മാറുമോ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമോ എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉള്ളൊരു സംശയമാണ് എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നമെന്നും ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്നും ഇതെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണമെന്ന് വിശദീകരിക്കാം നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ അടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് കൊഴുപ്പിൻ്റെ ഒരു ലെയർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് വേണ്ട പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ തണുപ്പിൽ നിന്നും അമിതമായിട്ടുള്ള ചൂടിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻറ്റർണൽ ഓർഗൻസിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതുമെല്ലാം കൊഴുപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു പാളിയാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടും മസിലിന് പുറത്തായിട്ടും കൊഴുപ്പ് ഒരു മുഴ പോലെ ഒരുമിച്ച് അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പലരുടെയും ശരീരത്തിൽ കാണുന്നത് ലൈപ്പോമ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ കൊഴുപ്പ് കട്ടകൾ ഒരുപാട് പേരിൽ കാണുന്നുണ്ട് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് ആയിരം പേരെടുത്താൽ അതിനകത്ത് ഒരാൾക്ക് വീതം ഈ ഒരു അവസ്ഥ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിലാണ് ഈ ലൈപ്പോമ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ഏകദേശം നാൽപ്പത് വയസ്സ് മുതൽ അറുപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആൾക്കാരിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഒരവസ്ഥ കാണുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതൊരു ഭാഗത്തും ഇത് വരാം എങ്കിലും കാലിന് മുകളിലുള്ള ഭാഗത്ത് അതായത് നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ വശങ്ങളിലും ഉടലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അതായത് നെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തോ മുതുകിൻ്റെ ഭാഗത്തോ കൈകളിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ തുടകളിലോ എല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ കൊഴുപ്പിൻ്റെ കട്ടകൾ രൂപപ്പെടാറുണ്ട് ലൈപ്പോമകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ കൊഴുപ്പ് കെട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് കാരണം ഇതുവരെയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും ഫെമിലിയൽ അതായത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വരാനുള്ള സാധ്യത അതായത് നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ കുടുംബത്തിലോ അച്ഛൻ്റെ കുടുംബത്തിലോ ഇത്തരത്തിൽ ലൈപ്പോമ ഉണ്ടാകുന്നൊരു സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വരാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് അമിതവണ്ണമുള്ളവരിലോ മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരിലോ എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം പലപ്പോഴും ഇതിലില്ല മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നവർക്കും ശരീരത്തിൽ തൊലിക്കിടയിലായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം കണ്ടുവരാം നെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തോ മുതുകിലോ എല്ലാം കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു മധ്യവയസ്സിലാണിത് കാണുന്നതെന്ന് സാധാരണ പറയുമെങ്കിലും കൊച്ചുകുട്ടികളിലും പലപ്പോഴും ഈ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടുവരാറുണ്ട് ശരീരത്തിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു മുഴകൾ നമുക്ക് വേദനയോ മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഉണ്ടാക്കാറില്ല പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മുഴ വരുമ്പോൾ പതിവില്ലാതെ കാണുന്ന മുഴകൾ ക്യാൻസർ ആണോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയത്തിലാണ് പലരും ഡോക്ടറെ പോയി കാണുന്നത് ഡോക്ടർ ഇത് പരിശോധിച്ചിട്ട് ഇത് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ശരീരത്തിൽ എവിടെയും ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കത്തില്ല മാത്രമല്ല ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വേദനയോ മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ നീരോ ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തുമില്ല ഡോക്ടർമാർ നോക്കിയിട്ട് ഇത് ലൈപ്പോമ കൊഴുപ്പിൻ്റെ മുഴകളാണ് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയും എന്നാൽ എപ്പോഴാണ് ഇത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും നാടികളുടെ പുറമേട്ട് അതായത് ഈ കൊഴുപ്പ് കണികൾ വരുന്നതിൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും നാടികൾ വന്നാലോ രക്തക്കുഴൽ വന്നാലോ ഈ കൊഴുപ്പ് കണികൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് പ്രസ് ചെയ്യും ഈ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേദനയും ആ ഭാഗത്ത് നീരോ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഒക്കെ അനുഭവപ്പെടാം സാധാരണ ഒരു രണ്ടിഞ്ചിൽ താഴെയാണ് സാധാരണ ഇത്തരത്തിൽ കൊഴുപ്പ് കട്ടകളുടെ ലൈപ്പോമയുടെ വലിപ്പം വരുന്നത് എന്നാൽ ആറിഞ്ച് വരെ വലിപ്പമുള്ള ഈ കൊഴുപ്പിൻ്റെ ഈ കണികകളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുഴകളും കണ്ടെത്താറുണ്ട് സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു മുഴ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ മുഴ കണ്ടാൽ നിങ്ങളത് ക്യാൻസർ ആണോ എന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ട കൊഴുപ്പാണോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് പരിചയസമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ സാധിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തൊലിക്കടിയിലുള്ള കൊഴുപ്പിൻ്റെ കണി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഫ്രീലി മൂവിളാണ് ഡോക്ടറിന് പരിശോധിച്ചത് തന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കും എന്നിരുന്നാലും ഇത് കൊഴുപ്പാണോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാനുള്ള പലവിധ ടെസ്റ്റുകൾ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മുഴയിൽ നോക്കുന്ന ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ വഴിക്ക് ഇത് കൊഴുപ്പാണോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ബയോപ്സിയിലോ
എപ്പോഴാണ് ഇത് ശരീരത്തിന് അസ്വസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നെർവിൻ്റെ അടുത്ത് വല്ലും ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാം നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിൽ ഇപ്പോൾ കഴുത്ത് തിരിക്കുന്ന ആ മസിലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ മുഴകൾ വന്നാലോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ജോയിൻസിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നാലോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രഷർ വരുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഇത് വന്നാലോ നമുക്ക് വേദനയോ മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വരാം ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇതിന് സർജറി ചെയ്ത് നീക്കം ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നത് അതല്ലാതെ ലൈപ്പോമ സാധാരണഗതിയിൽ യാതൊരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കാൻ ശരിയായിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്ത് ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പ് അമിതമായിട്ട് കൂടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലൈപ്പോമ അമിതമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസിയെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താനും സാധിക്കും അതല്ലാതെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ ലൈപ്പോമ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല ഇനി ഇതുകൊണ്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഈ ലൈപ്പോമ നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലിനകത്ത് പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് ബ്ലോക്കോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല ചിലർക്ക് ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ വശങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പം ഹാർട്ടിൻ്റെ വശങ്ങളിലോ ഹാർട്ടിൻ്റെ മസിൽ വാളിൻ്റെ ഉള്ളിലോ ഒക്കെ ഒരുപക്ഷെ ചിലർക്ക് ലൈപ്പോമ ഫോം ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരാം അതല്ലാതെ നോർമലി പ്രശ്നം ചെയ്യാറില്ല ലൈപ്പോമകൾ ക്യാൻസർ ആയിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കുറവാണ് എന്നിരുന്നാലും ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപക്ഷെ ശരീരത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ വരും ഇത്തരത്തിലുള്ള മുഴകൾ ഒരുപക്ഷെ സോഫ്റ്റ് സെൽ കാസിനോമയായിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ലൈപ്പോ സാർക്കോമ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുതന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ശതമാനം സാധ്യത മാത്രമേ അതിന് കൽപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും ലൈപ്പോമകൾ ക്യാൻസറോ മറ്റു കോംപ്ലിക്കേഷനോ ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഈ കൊഴുപ്പ് കണികൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വളരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഞെക്കി നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ നീര് അവിടെ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എണ്ണയോ തൈലമൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ ആ ഭാഗത്ത് ഈ ലൈപ്പോമയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടായി വേദനയും മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാം ഉണ്ടാവും ഇതല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഈ ലൈപ്പോമയെ ശല്യം ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് പേരും സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ലൈപ്പോമ കൊഴുപ്പിൻ്റെ മുഴകൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു സംശയവും ആശങ്കയും ഉണ്ടാവും എല്ലാവരുടെയും അറിവിലേക്കായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്ത് മറ്റൊരു വിഷയവ